。廖四六是国民党行动组的人，当年屠杀陈家，他就参与其中。在陈家大人被屠杀殆尽后，廖四六又抓了陈家的三个孩子，欲拿他们来诱杀共产党人，只是在转移陈家三兄妹的时候，被陈家三兄妹给逃走了。陈家三兄妹逃走后，廖四六并没有继续寻找，而是找了三个流浪儿顶替他们。在成功的诱杀了两名共产党后，对外声称陈家的三个孩子都已经死了。因为大家都以为三个孩子死了，所以也便没有人再追究此事。陈家三兄妹逃走后，才得以长大成人。本来以为廖四六是个杀人如麻。没有人性的刽子手。然而，随着剧情的发展，种种事件表明，廖四六的身份并不简单。他的真实身份很有可能是潜伏在国民党内部的共产党人。当年，陈家三兄妹之所以能够逃走，应该就是廖四六故意放走的。当年，廖四六在转移陈家三个孩子的过程中，陈山河告诉他，脸上的妆不能擦，必须泡在水里。不然就会变成刺青。廖四六正是听了陈山河这番话，才让他们三兄妹有了跳水逃生的机会。试问，一个成年人怎么会相信装变成刺青这种话呢？他就是在故意给陈山河机会。而且，在三兄妹跳去水中后，廖四六虽然放了几枪，但是却一枪都没有打中。他就是在故意做样子。在十九路军遗孀的聚会活动中。共产党打算借这次聚会进行自己的抗日宣传活动，共产党的这一目的被国民党给察觉到了，所以就派人密切盯着这次聚会，打算抓捕共产党员。而廖四六又是负责人，可尽管国民党日防夜防，一通的忙活，但是以金惠荣为首的共产党人还是成功的进行了抗日宣传活动。不得不说，这里边绝对有金惠荣放水的成分。在金惠荣被秘密逮捕后，尽管大家都动用了自己的关系，可还是不知道金惠荣被关到了哪里。可这个时候，又是金惠荣秘密地放出了消息，让金惠荣成功的被救。疑似可能是巧合，多了就必然不是巧合。邝庆奎也意识到了这一点，他虽然表面上没有说什么，但是心里已经开始怀疑廖四六了。所以廖四六的身份即将暴露，他很有可能会凶多吉少。